ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ലിമിറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രെഗ്നോമെട്രിക് ലിമിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ട്രെഗ്നോമെട്രിക് ലിമിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലിമിറ്റ് ദ ഫോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരേണ്ടത് ആ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം ആ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് വരെ ഇപ്പം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫോമുല ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു സീറോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ രണ്ട് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്നാക്കി മാറ്റി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ വൺ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്ന അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ഉണ്ടാവും അതാണ് എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് വിൽക്രമം കൊണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് നൈ മാറി അത് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് നൈ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുലേൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ എക്സിനെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കാരണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടേമിലും ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകാൻ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താവും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഞാൻ ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും വൺ ആയി മാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആംഗിളാണ് അതേ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ താഴെ വരണം ആ ആംഗിൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം സീറോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും വൺ ആയി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് ഇൻറ്റു ഇനി ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് ലിമിറ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ഈ ഫോർമുല ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു സീറോ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ എക്സ് എന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൺ ആയി മാറി അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ തന്നെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠ